El viernes pasado estuvimos hablando sobre los resultados de la crucifixión de Cristo. Hoy me gustaría hablar sobre los resultados de la resurrección de Cristo. Y quisiera que consideremos nuevamente la tesis que nos presenta el apóstol San Pablo sobre este tema. Él es quien desarrolla la teología con respecto a la necesidad de que los cristianos también vivamos una crucifixión. Así que el viernes pasado no solo celebrábamos la crucifixión de Cristo, debemos también celebrar la nuestra. Pero hoy no solo celebraremos la resurrección de Jesús, vamos también a celebrar la resurrección de los creyentes. Probablemente para algunos estos sean conceptos nuevos que tal vez les asusten, porque hemos estado orientados y vinculados teológicamente a una conceptualización un tanto egocéntrica y no nos percatamos y nos damos cuenta de que en la experiencia de la fe cristiana el yo no es lo importante, de hecho el yo se muere en la fe cristiana, lo importante es el nosotros, es el cuerpo de Cristo en toda su dimensión, es el cuerpo de Cristo en toda su función. Anoche le decía yo a mi esposa precisamente que si algún día podremos ponernos en la métrica para saber cuánto hemos crecido en el Señor, no será como resultado de lo que hayamos logrado, sino será como resultado de cuánto hayamos hecho morir el yo. Es más grande en Dios el que hace morir el yo que el que anda buscando resultados en la fe. Les invito para que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. Voy a correr un poquito a ver si el tiempo me ayuda y se convierte en mi aliado. Efesios 1, 17 al 23. Dice la Escritura, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 4.12, Efesios 4.12, si sí, lo podemos correr rapidito, vamos a ver, Efesios, Efesios 4.12, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo. Romanos 12.5, Romanos 12.5, 12, diré lo que dice también la palabra del Señor. También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Primera de Corintios 12, 27. Usted dirá, ¿por qué tanto texto bíblico? Porque voy a decir cosas que la Biblia dice. <risa> cosas que la Biblia enseña. Primera de Corintios 12, 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Colosenses capítulo 1. Y verso 24, Colosenses 1, 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y en el capítulo 2 de Colosenses, verso 17 al 19. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Ahora sí, si usted leyó conmigo va a tener una mejor comprensión de lo que queremos comunicar al igual que el viernes hoy se hablará mucho de la resurrección de Jesucristo en todas las iglesias de seguro se planteará que murió viernes y que lo enterraron en la tumba de un amigo que los discípulos estaban llenos de temor se hablará del encuentro con el traidor de Pedro se hablará de las mujeres valientes y de su ascensión ante unos 500 hermanos. Todo esto tiene profunda relevancia para la vida de la iglesia. Pero como hablamos el viernes pasado en términos de la muerte y pasión de Cristo, ¿qué pertinencia tiene para el cristiano de hoy la resurrección? Hablar de que Cristo resucitó es una experiencia que podemos dar por sentado. Hablar de que usted y yo como cuerpos de la iglesia del Señor hemos resucitado es una experiencia de reflexión, de mucha pertinencia, de mucha relevancia para todos y cada uno de nosotros. De hecho, quisiera comunicarles con temor. Si la resurrección de Jesucristo no es traducida en nuestra vida como una realidad que nos afecta directamente, ¿qué importancia tendrá hablar y celebrar la resurrección? La iglesia habla, habla, de la resurrección de Jesucristo como la resurrección de un cuerpo glorificado. Eso es lo que todos los cristianos entendemos. La resurrección de Jesucristo trajo por consiguiente un cuerpo glorificado. Note bien la tesis del apóstol San Pablo, ya la presenté en los siete versículos que leímos, en los capítulos que leímos. La iglesia es ese cuerpo 
de Cristo. ¿Qué trajo por consiguiente la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo trajo por consiguiente un cuerpo glorificado. ¿Quién es ese cuerpo glorificado? La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, es ese cuerpo glorificado. Desde luego, ya no es el cuerpo de la cruz. El cuerpo de la cruz lo dejamos el viernes pasado en la reflexión. Ahora es el cuerpo del resucitado. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 11 dice, Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con con él. Por lo tanto, la experiencia de la crucifixión de Jesucristo el viernes tiene una pertinencia para nosotros. ¿Cuál es la pertinencia? Decir que juntamente con Cristo estamos que estamos crucificados. La enseñanza que nos da el día de hoy en la celebración de la resurrección de Jesucristo tiene también una pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia? Afirmar que el cuerpo de Cristo resucitó de forma incorruptible, de forma victoriosa. Y nosotros somos parte del cuerpo del resucitado. Él es, Él es. Un cuerpo triunfante. Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 14. Mira lo que dice la Escritura. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva que triunfantes. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento recuerde este pasaje bíblico es decir el cuerpo resucitado de Jesucristo es un cuerpo triunfante el cuerpo de la iglesia y de los creyentes es también un cuerpo que triunfante es un cuerpo con poder y autoridad Filipenses 4.13 el apóstol San Pablo afirma y dice todo lo puedo en Cristo, ¿en qué Cristo? ¿En cuál Cristo? En el Cristo que resucitó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cuerpo de la iglesia es un cuerpo trascendente de gloria que traspasa las barreras. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Queridos hermanos, Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, hoy en un sentido figurado, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y está sentada a la diestra de qué? A la diestra del Padre. Pero vendrá un día, el día glorioso de la iglesia, donde el cuerpo de Cristo se encontrará con su Señor. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero note bien que el, el apóstol Juan no plantea dudas, no presenta interrogantes, llana y sencillamente de manera determinada dice, lo somos, seremos lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo y en la eternidad seguiremos siendo el cuerpo de Cristo. Ahora. Mire qué dato interesante. El cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado, es un cuerpo que vence la mentira. Pues siendo resucitado, 
se hace indestructible. A Cristo lo mató la mentira. Todo lo que se dijo de Cristo en la cruz fue una vil mentira. Todo lo que se planteó en su juicio fue una vil mentira. Y si uno va a concluir literalmente, uno tendría que concluir diciendo, a Cristo lo mató la mentira. Pero Él es un cuerpo glorificado. El Padre le resucitó. Es decir, la mentira mató el cuerpo, pero el Padre lo resucitó para hacer mediante la resurrección que la mentira fuera totalmente destruida. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que vence la mentira. El cuerpo de Cristo es el cuerpo que vence la mentira. Es un cuerpo de bien. Un cuerpo de bien que destruirá al mal. Un cuerpo de amor que destruirá o destruye al odio. Un cuerpo de vida que destruye la muerte. Es decir... En un día como hoy, si solo planteamos la resurrección de Jesucristo, si solo planteamos la tumba vacía, si solo planteamos la remoción de la piedra, si solo celebramos dentro del chijí, chijá religioso, la resurrección de Jesús, pero no traducimos la experiencia de la resurrección de Jesucristo, a lo que la palabra de Dios plantea en términos del gran misterio, en términos de lo que esto implica, en términos de lo que esto debe significar para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. En efecto, no podremos negar que la resurrección de Cristo sucedió, porque sí sucedió, pero si no creemos, si no afirmamos que somos parte de la experiencia de su resurrección, ya no y sencillamente estaríamos hablando de una experiencia de poca relevancia para nosotros. El gran misterio de la iglesia es que ella es el cuerpo de el resucitado el gran misterio de la iglesia es que ella es el complemento de el resucitado y esto es importante entenderlo por una sencilla razón querido escuche bien Cristo resucitó un domingo un domingo y domingo en la tarde ya llevaba horas de haber resucitado. Y todavía los discípulos estaban escondidos, asustados y temerosos. Todavía los discípulos estaban amedrentados y faltos de fe. Cristo había resucitado, pero los discípulos estaban metidos en cueva. Cristo había resucitado, pero dos de los discípulos iban camino a Emaús y estaban ausentes de fe. Es decir, la resurrección de Jesucristo per se no afectará la vida de nadie hasta que no comience a qué? A creerlo. Hasta que no comience a afirmarlo. Hasta que no comience a vivirlo. Note bien que Cristo resucitó, pero cuando las mujeres llegaron al, te, al sepulcro, 
salieron de allí gritando que se habían robado el cuerpo del maestro de no haber sido porque el resucitado se les apareció en el camino todavía se estaría diciendo que el cuerpo del maestro fue robado Tomás que estaba diciendo no lo creo pero no fue hasta que Cristo le dijo mira chico acaba toca mete tus manos Mete tus dedos en mis manos horadadas. Mete tu mano en mi costilla horadada. No fue hasta ese momento que Pedro cayó al suelo para decir, mi Dios y mi Cristo. Cristo había resucitado, pero todavía Pedro estaba dando vueltas y escondiéndose de sus discípulos, de sus compañeros discípulos. No fue hasta que Cristo se le apareció a Pedro y conversó con Pedro no fue hasta ese momento que Pedro no recibió el llamado para un ministerio de autoridad y de poder y no será y no será hasta que tú y yo empecemos a firmar la resurrección de Jesucristo no en el contexto de un estereotipo que Cacarea resucitó sino dentro de la afirmación de una fe inamovible dentro de la afirmación de una fe que la enfermedad no puede eliminar dentro de la afirmación de una fe que la crisis no puede eliminar dentro de la afirmación de la fe que la adversidad de la vida no puede eliminar no será hasta ese momento que el resucitado no tenga pertinencia para la vida de cada uno de nosotros el gran misterio de la iglesia es que ella es el complemento del Cristo resucitado y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un cuerpo yagoso. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un cuerpo destruido en la cruz. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo glorificado. Es decir, para que se logre el plan de Dios en la humanidad necesitamos una concienciación de lo que somos en el resucitado y esto no se lo podemos dejar al mundo esto lo tenemos que asimilar nosotros los cristianos esto no se lo podemos dejar nosotros a la prensa la prensa se entretiene en otras cosas esto lo tiene que proclamar la iglesia como cuerpo de él resucitado. El mundo es uno en desintegración. El mundo es uno en desunión. El ser humano está en desunión consigo mismo. No logra siquiera reconciliarse a sí mismo. No sé cuántas veces usted se topa con gente y dice, yo no sé ni qué es lo que a mí me pasa. Yo sí sé, estás en desunión contigo a mí. No sé si se ha encontrado con gente que dice, yo peleo hasta con mi sombra. Sí, es natural que pelees con tu sombra, porque estás en desunión contigo mismo. El ser humano está en desunión con sus semejantes. Por eso, por eso somos capaces de destruir. Por eso somos capaces de arrebatarle a otro lo que posee. Porque estamos en un proceso de desunión con los seres humanos. Estamos, estamos en un proceso de desunión con la naturaleza. Y la razón por la que el ser humano vive este caos y esta crisis en su vida es porque está en desunión a Dios. Porque no ha podido vincularse a la experiencia de la gracia. Me llama la atención 
que la Biblia dice que Cristo murió con el fin de atraer a todos hacia Él. Cuando Él habló de su muerte, Él dijo que pendido de la cruz, Él atraería a todos hacia Él. Mediante su resurrección, conformó su cuerpo de gloria entre Él como cabeza y los creyentes como cuerpo. Noten bien que hasta el día de hoy la iglesia no ha dejado de decir que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no ha dejado de decir que el Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el planteamiento que a la luz de más de 20 pasajes bíblicos que ya hemos leído, demarca con perfecta claridad lo que somos. Mediante la resurrección, Dios conformó en Cristo un cuerpo de gloria entre Él como cabeza y los creyentes como cuerpo. Ahora, permítame decirles algo. De la misma forma que las ideas no se pueden realizar sin el cuerpo, Cristo no puede lograr su plan sin la iglesia. Yo tengo ahora mismo la idea de beber agua. Y estoy esperando que la idea me asista y me ayude y me traiga esa copa hasta los labios para beber agua. Y no voy a dejar de predicar hasta que la idea logre que esa copa se mueva de ahí y llegue hasta mí para que me dé agua. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes estarán diciendo, yo no me voy a quedar para esperarlo. Para que esa copa llegue a mí, yo tengo la idea. Y la idea está donde en la cabeza pero mire lo que tengo que hacer la idea no puede traerlo Cristo es la cabeza la iglesia es el cuerpo ¿Qué celebramos hoy hoy celebramos que Cristo resucitó en un cuerpo incorruptible de gloria y que como resultado de su gracia y de su misericordia generó un gran misterio es el misterio de la iglesia es ella el complemento de ese cuerpo resucitado él tiene una idea la idea es atraer a todos los seres humanos hacia él pero para que esa idea se haga realidad, él necesita qué? Él necesita el cuerpo. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuántos son aquí miembros del cuerpo de Cristo? Él te necesita a ti. Pero Él te necesita a ti en la misma dimensión del pensamiento que Él tiene. En la misma función del pensamiento que Él posee. Él te necesita a ti en la misma dirección de su pensamiento. Él es un cuerpo resucitado. Él es un cuerpo glorificado. Él es un cuerpo triunfante. Él es un cuerpo con poder y autoridad. No también lo que Él dijo, todo poder me ha sido dado a tierra. ¿Acaso no fue eso lo mismo que Él dijo de su cuerpo? Todo lo que ustedes hacen aquí, ¿será que ha dado en el cielo? Y todo lo que ustedes desaten aquí será desatado que arriba en el cielo. 
ah eso yo me sé el texto muy bien y probablemente puedo decir que hasta la cita bíblica el problema es lo has asimilado lo has internalizado tienes una conciencia clara de la función que somos y realizamos dentro del cuerpo de Cristo de la misma forma que las ideas no se pueden realizar sin el cuerpo Cristo no puede lograr su plan sin la iglesia mientras no entendamos esto Estaremos viviendo dentro de un vaivén de experiencias que nos limitan en el propósito divino. Mientras no entendamos esto, estaremos solo celebrando la resurrección de Jesús y no estaremos celebrando la resurrección del cuerpo de Cristo. Mientras no entendamos esto, estaremos en la misma posición que las mujeres, pensando que se han robado el cuerpo del Señor. Mientras no entendamos esto, estaremos en la misma posición de los discípulos, huyendo por temor y por miedo a las circunstancias. Mientras no entendamos esto, estaremos haciéndonos las mismas preguntas de Tomás y planteando las mismas incertidumbres. No será hasta el momento en que afirmamos Cristo resucitó en un cuerpo glorificado y yo soy miembro de ese cuerpo. Yo soy parte de ese cuerpo. Yo soy parte de la iglesia gloriosa sin mancha que pertenece a Jesucristo sobre la faz de la tierra. Hasta que no proclamemos esto, entonces no vamos a vivir la experiencia de un predicador llamado Pedro que después que lo entendió se paró frente a la gente de su propia tierra y le dijo ustedes crucificaron al autor de la vida pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de esa resurrección mientras no entendamos eso Estaremos viviendo, como bien dice la canción, un pasito para adelante y otro para atrás. Mientras no entendamos esto, estaremos dependiendo de motivadores religiosos. Todavía me ando preguntando al día de hoy, ¿por qué hay tanto motivador religioso? ¿Por qué existen tantos motivadores religiosos? ¿Es que acaso no será suficiente afirmar y creer que somos parte del cuerpo resucitado de Jesús? ¿Es que acaso no será suficiente afirmar que como resultado de haberme crucificado con Él, ahora no vivo yo, sino que ahora vive Él en mí? es que no será suficiente porque necesito tanta inyección de estímulo hoy la iglesia disfruta de más estímulos que en el primer siglo y en el segundo siglo sin embargo la ciencia demuestra que cada día hay más depresión hay más ansiedad hay más ausencia de sueño hay más desesperanza y lo que se está pensando es que necesitamos más estímulo <risa> tenemos que darnos más estímulo que la iglesia y el creyente necesita es traducir perfectamente lo que implica la resurrección de Jesús para mí lo que significa la resurrección de Jesús para usted 
lo que necesitamos es tener perfecta claridad no basta con decir Cristo resucitó es necesario también que digamos yo he resucitado juntamente con Cristo yo quiero invitar para que veamos otros pasajes bíblicos porque yo conversaba con con mi esposa y le decía estas cosas me decía Moisés pero tanto pasaje es que es, 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 es la regla es esa mamá la, esa es la regla si no ponemos pasaje bíblico hay quien siempre va a pensar decir eso es una falsa doctrina eso es algo nuevo eso yo nunca lo había escuchado en toda mi vida de evangélico yo nunca había escuchado eso El íbaro nuestro decía, porque te alimentan con agua piringa. Porque estás viviendo dentro del contexto del estímulo. Y no queremos venir a la escritura para crecer. Para afirmar. Esto no deja, oye, esto no, no, no elimina la realidad de nuestra humanidad. No elimina la realidad de temores, de ansiedades, de miedo, no. Esto lo que pone de manifiesto es, oiga, que el yoki de mi vida soy yo. Yo soy el que tengo que tomar control sobre cada circunstancia de mi vida. Y para poder tomar ese control, entonces tengo que internalizar que yo no soy un ente marginado, que yo no soy un ente desamparado, que yo no soy un ente dejado a la deriva, que yo soy miembro del cuerpo de Jesucristo. Óigame, hoy, ojalá en esta mañana usted y yo salgamos de este templo afirmando, yo soy yo pertenezco, yo estoy integrado al cuerpo glorificado de Jesucristo. Yo soy parte de la iglesia. Si vivo es por Él, porque separado de Él, nada podré hacer. Pero Él te necesita. Las ideas, las ideas muy bien vienen de la cabeza. Pero es el cuerpo el que hace realidad las ideas. Miraba yo en la prensa a un artista extraordinario que ayer se fue a la playa y con arena hizo una escultura mi esposa decía estudió conmigo desde el primer grado y siempre fue así una artista para él poder hacer aquella escultura tenía que estar primero en la idea pero si se quedaba solo en la idea no la realizaba la idea tenía que traducirse en el cuerpo. Oye bien, el plan y el propósito de Dios es salvar a toda la humanidad. Esa es la idea. Ese es el ideal. El cuerpo hace el trabajo de la idea. El plan y el propósito de Dios es atraer a todos los seres humanos a la cruz. Esa es la idea. El cuerpo hace el trabajo para que la idea sea realizada. La idea es que la iglesia cada día, cada día se perfeccione. Cada día eliminemos el egocentrismo, cada día eliminemos la vanagloria, cada día eliminemos la soberbia, cada día eliminemos la arrogancia. Óigame, y la soberbia es soberbia aunque sea espiritual.
Y la arrogancia es arrogancia, aunque sea espiritual. El atletivo no la descalifica. Sigue siendo soberbia y sigue siendo arrogancia. Es cuando la idea empiece a gobernar el cuerpo. Porque el cuerpo se entiende a sí mismo como un cuerpo glorificado. Permítame regalarle tres versos bíblicos más. Efesios capítulo 2, verso 4 al verso 7. Yo quiero que estos tres versos, luego de lo que he dicho, usted, usted comience, comience a aspirarlos, a hacer lo suyo. Empiece a internalizarlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Con qué Cristo nos dio vida? En la cruz Él nos sustituyó. Nos dio vida con Cristo en la resurrección. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, lean usted, en unión con Cristo Jesús, Dios, Dios, es decir, Dios no resucitó solo a Cristo. Dios te resucitó a ti también. Amén. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Verso 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que no es un embeleco nuevo? ¿Te das cuenta que no es un planteamiento para decir algo nuevo? No, es la verdad de las Escrituras. El día, el día que Cristo murió en la cruz, Él te sustituyó porque allí tú y yo merecíamos ese lugar. Cuando nos acercamos a la cruz y vimos lo que Él hizo por nosotros, descubrimos que había un espacio en la cruz para nosotros y por eso, por eso podemos decir, yo también estoy juntamente crucificado con Cristo. Pero cuando descendimos de la cruz y nos metieron en el sepulcro, Dios juntamente con Cristo nos resucita. El que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versos 12 al 13. Efesios 2. 12 al 13 ustedes la recibieron al ser sepultados con él óigame <ríe> ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron que <ríe> en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. No sé qué vamos a hacer al salir de aquí. Tal vez usted irá a algunos de esos sitios que andan por ahí a comer su buen sándwich. Cómaselo. No hay ningún problema. Pero salga de aquí afirmando. Salga de aquí afirmando y creyendo. Yo estoy también 
en la dimensión del resucitado yo no estoy celebrando hoy solo la resurrección de Jesucristo el poder de Dios fue tan grande que no solamente resucitó a Jesucristo me resucitó a mí yo soy parte de esa resurrección permítame leerle regalarle el último versículo Colosenses capítulo 3 verso 1 y verso 4 ¿Cómo comienza? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Es decir, yo soy miembro del cuerpo. La cabeza, la idea está donde. Allá arriba Para poder vivir Tengo que estar conectado a la cabeza Y de la única manera Que estoy conectado a la cabeza Es cuando estoy buscando Las cosas de arriba En las cosas de arriba No hay soberbia En las cosas de arriba No hay arrogancia En las cosas de arriba No hay orgullo En las cosas de arriba No hay vanidad En las cosas de arriba No hay desunión En las cosas de arriba No hay pleito En las cosas de arriba No hay contienda Ya que han resucitado Con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la derecha de Dios Ahora mira bien lo que dice el verso 2. Concentren su atención. Si yo me pongo hoy a concentrar mi atención en el resucitado de hace dos mil años, nada más que me circunscribo a la cueva y a Jerusalén. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria entonces qué celebramos hoy querido la resurrección de quién <risa> Aleluya 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 porque Dios resucitó de entre los muertos a Jesucristo y como resultado de su resurrección nosotros también vivimos en él ¿Ves que valió la pena crucificarse el viernes? No puede existir resurrección Pensar que si así me quedo crucificado. No, no, hace falta crucifixión porque no puede existir resurrección. Si primero no hay crucifixión. Experiencia de la fe cristiana. En la resurrección de Jesús nos hace entender que en Él somos más que vencedores que no tengo que tenerle miedo a nada ni a nadie que mi vida no depende de mis logros y de mis objetivos Depende de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Que es un acto puro de su gracia. No hay mérito humano alguno. No hay nada que yo pueda poseer. Que pueda granjearme el gran privilegio de ser, de ser parte del cuerpo del resucitado Aleluya. por lo tanto todo lo que pueda ser por él y para él tendré que hacerlo Amén. Sí, señor. aunque duela 
Dios me lo bendiga. Inclina tu cabeza por un momento. No sé si hay entre nosotros alguien que quiera reconciliar su vida con Dios, que desee reafirmar su fe en Jesús. Si lo hay, yo quiero orar a Dios por usted. Donde esté, levánteme su mano. Permítame el privilegio de poder orar a Dios por usted. Hay una mano levantada. Si hay alguien más, denle ese privilegio de orar a Dios por usted. Donde esté, levánteme su mano. Yo quiero orar a Dios por usted. Yo quiero orar. Si hay alguien más. Aleluya. Póngase en pie, querido. Póngase en pie. Dios bendiga a toda esa gente que por internet nos está viendo. Tata Vileña, Dios te bendiga. Extienda sus manos hacia acá. voy a dejar ir con una inquietud que le va a dejar tal vez mal sabor en la boca a lo mejor no se van a poder el, comer el sándwich que la cocina piensa en esto ¿quién no quisiera ser parte del cuerpo resucitado de Cristo? Si yo hubiera invitado a papá aquí hoy, tal vez hubiera dicho que sí. Y si hubiera invitado a mamá, y si hubiera invitado a mis hijos, y si hubiera invitado a mi esposo, o a mi esposa, a mis amigos, si hubiera invitado a mis compañeros de trabajo, tal vez ellos hubieran, hubieran dicho, yo también quiero ser parte del cuerpo de Cristo nunca olvides las ideas están en el cielo el cuerpo es lo que hace realidad las ideas Padre mira ahí está tu hija con manos levantadas hacia ti ahora confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y qué bueno es saber que quien a ti viene jamás tú le echas fuera tu amor es paciente tu amor es bondadoso tu amor está dispuesto siempre a justificar tu amor jamás se extingue y ahora la muestra de tu amor, Jesucristo, entrará al corazón de ella, entrará a su mente, la constituirá, la constituirá parte del cuerpo glorioso de Jesucristo, la iglesia. Y a partir de hoy, Señor, nada ni nadie la separará de tu mano por siempre será tuya y ruego a ti para que tu Espíritu Santo ministre a su vida de manera especial en el nombre de Jesús Amén Señor cuantos bendicen al Señor La música de regeneración está disponible allá afuera.